trong sông chết riêng mình đưa tôi xa kiếp người đưa tôi xa cõi đời lần theo cơn gió du hơi lần theo quá khứ xa vời đang thăm dòng bước tôi vào trong màn tối Rất mừng tình hình bệnh viện hiện nay đã ổn định. Do nhờ bên công an huy động lực lượng điều tra, nên bọn viết thư tố cáo sợ co vòi lại. Vấn đề bác sĩ Thanh cũng không còn lời ông tiếng ve. Nhưng hôm nay, có anh Bách từ Hà Nội vào, chỉ đạo khẩn cấp bệnh viện chúng ta về vấn đề 2 triệu đô la tài trợ của Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ có liên quan đến bác sĩ Thanh. Xin mời anh Bách. Tôi vừa qua Mỹ, trực tiếp làm việc với Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ. Ở bên đó, Tôi cũng gặp ông bà Lý Hán Về chuyện bác sĩ Thanh ở bệnh viện Ông Lý Hán đã biết Và tỏ ra buồn lòng Tuy ông ta không nói gì Nhưng tôi hiểu việc tài trợ Bắt đầu từ việc ông ta được bác sĩ Thanh cứu sống Nếu như tiền sang Người không có Thì đầu xuôi đuôi chưa chắc đã lọt Vậy ký kết đã thực hiện rồi mà Ký kết rồi Nhưng một sự bất ý xảy ra Họ chỉ cần kiếm chuyện kéo dài việc làm thủ tục quá thời hạn chuyển tiền của ngân hàng thì ký kết tài trợ cũng như không chưa nói đến chuyện bác sĩ thanh phản đối trực tiếp hơn nữa cuối năm nay ông hán về nước ông ta sẽ nghĩ gì về chúng ta khi ân nhân của ông ta không còn ở bệnh viện này nữa cô kiều đã lôi kéo bằng được bác sĩ thanh để cố ý phá tôi bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho người này hay người khác mà cần phải làm ngay để giải quyết thỏa đáng với bác sĩ Thanh. Ông ấy về hẳn bệnh viện là tốt nhất. Nếu không, phải mở cuộc vận động thỏa hiệp nhất thời. Đến lúc chúng ta cầm chắc đồng tiền tài trợ trong tay. Ở bệnh viện, không ai làm việc này tốt hơn bác sĩ Quanh. Tôi xin đầu hàng. Tôi không muốn dính líu bất cứ chuyện gì tới bác sĩ Thanh. Nhưng tại sao không phải là anh Bách? Anh đã từng là bạn học. Và từng là bạn thân của anh Thanh kia mà Nếu gặp giải quyết được Tôi đã gặp rồi Thôi Để tôi thử cách của tôi Alo tiệm vàng Kim Hoa nghe đây ạ à. Dạ Dạ Thưa bác sĩ Mới sáng có điện thoại bên nhà nhắn cô đi ngay Dạ Bác sĩ có cần nhắn gì? Cô về tôi sẽ nói lại. Để tôi gọi máy di động. Alo, Hoa hả? Anh cần gặp em. Để trưa được không? Không biết ông Mộc dở trò gì, nhắn em về nhà gấp. Em đang trên đường qua đó. Em cứ đi việc của em, trưa về gặp nhau cũng được. Cô Kiều là dân thị trường Có khi dùng dân thị trường Thương lượng giải quyết chuyện này lại hợp Cô mới về ạ à? Ừ Cô về đó à Anh nhắn tôi về gấp có chuyện gì Hôm nay là sinh nhật của thằng Tú Nhưng ngày mốt mới đến ngày 17 mà Các con muốn làm hôm nay Vì tiện cả hai đứa đều được nghỉ học Tiệc làm trên lầu Tại sao hai lần trước Sinh nhật công vi và thằng Tú Cha con ông khước từ nhận quà Và sự có mặt của tôi 
Lần này lại mời Thằng Tú muốn gặp mẹ Mặt khác xa cô lâu Tụi nó cũng không còn căng như hồi đầu Thật tình Tôi rất thương Và nhớ cha con ông lắm Cảm ơn cô nhiều Bắt đầu đi con Em thổi đèn cày đi Chúc của má mạnh khỏe và học giỏi Chúc phi của má mạnh khỏe học giỏi Con cảm ơn má Mong các con thông cảm và tha lỗi cho má Má được thương Dạ, dạ nhớ các con nhiều lắm má ơi con nói má cái này bác thanh đang đợi má ở trong nhà đó bác đến lâu chưa Bác thấy con và anh bé Bác tưởng má có nhà Con nói má đưa tụi con về Rồi đi chợ ngay Bác nói vào nhà chờ Mà sao mặt bác buồn lắm Con biết cái gì mà nói vậy Chào cô Có chuyện gì vậy anh Tôi biết Cô giận tôi Bé à, cơm để má nấu cho Con dẫn tí này ra cổng ăn kem đi Dạ Hăng hô má Cảm ơn má Em biết nói thẳng anh sẽ giận Nhưng em mong manh Từ nay đừng qua nhà em nữa Thái độ của cô tối hôm trước Khiến tôi rất ái nấy Nhưng hôm nay thì tôi không thể nào hiểu nổi nữa Điều gì đã khiến cô đối xử với tôi phủ phàng như vậy Mấy hôm nay Tôi cố kiểm lại mình Mà không sao nghĩ ra Có thể em đã sai lầm lớn Khi khuyên anh cộng tác với chị Kiều Bây giờ Sự ân hận Đã dẫn đến những cư xử Khiến anh phải buồn Vì em muốn Từ nay chúng ta không dính líu gì với nhau nữa Như vậy Sẽ tốt cho cả anh lẫn em Cái tật hay nhảy mũi Và chuyện người khác của em Rõ ràng cần phải kiên quyết thay đổi Alo, công ty Ngọc Bích nghe Kim hả? Chuyện cậu nhảy mà Chuyện gì vậy? Chuyện theo dõi ông già cậu với bác sĩ Oanh Hiện ông già cậu đang ở trong nhà bác sĩ Oanh Chị ta đuổi cả hai đứa trẻ ra khỏi nhà Đóng cửa lại Cảm ơn nhiều lắm Alo, tôi bác sĩ quanh nghe đây Cô có còn tự trọng nữa hay không Tôi đã nói với cô nhiều rồi Sao cô không buông tha cho ba tôi Thật không ngờ Giữa ba ngày ban mặt Cô đuổi con cô đi Rồi cô lại hẹn ba tôi qua nhà Cô làm như vậy mà có được à Em xin anh Em đã nói rồi 
không được dính đến em nữa rồi mà Cú điện thoại vừa rồi Liên quan đến tôi phải không Con nói chuyện với ai mà thua lỗ quá vậy Má nghe vậy mà không biết con nói với ai à Bà đang bỏ cả đi làm phòng mạch Và ngồi ở nhà cô Văn Má còn hối hận vì đã nặng lời với cô ta nữa hay không về đi cho đừng bao giờ qua đây nữa vô lý từ trước đến nay cô đâu phải người sợ dư luận đến rung quá như vậy ít nhất chúng ta vẫn còn quan hệ đồng nghiệp chi mà nhưng nơi có thể tạo nên quan hệ đồng nghiệp tốt nhất mà không sợ bất cứ dư luận độc ác nào là bệnh viện thì không còn nữa mối quan hệ tốt giữa tôi và cô hãy nói đi nếu chính cô căm ghét xua đuổi tôi sẽ đi ngay và chấm dứt mối quan hệ anh biết không đòi nạn nhìn nhận anh như thế vậy là đủ rồi tạm biệt bây giờ tôi phải đi làm lúc khác tôi sẽ quay lại Cam đoan Sẽ không có bất cứ ai theo dõi và quấy rầy cô nữa Cà phê má pha rồi Sao không vô uống Má đem đổ đi Vừa rồi chính má đã gọi điện thoại cho cô Bích biết Con qua nhà cô quanh Má nên cẩn thận Sức chịu đựng của con có hạn thôi Con vừa làm chuyện gì Mà anh Thanh vừa nói đốt vào mặt má Là má đã gọi điện thoại Báo cho con Anh ấy ở nhà cô quanh Con xin lỗi má Tất cả là do con Kim nó dạy dột thôi Nó nhờ bạn nó ở khu tập thể Theo dõi Con vừa bắn cho nó một trận Nhưng con xin má Má giữ kính giùm con Anh Thanh mà biết được là rắc rối lắm cứ đến nó thích thì nó đi miễn là anh và cô hoa đừng xúm lại đánh nó như lần trước còn việc trao đổi thì tôi và anh chẳng còn gì để trao đổi Gọi điện thoại đến 
nó sẽ đón con đi chơi Con có chịu đi không? Không đời nào <cười> Vậy lát nữa con nói chứ không phải má nói đâu nha Con không thèm nhìn mặt con ghé không ấy Nếu con không thích đi với ba Thì con chịu có ở nhà Chơi với chị gái Cho má đi công chuyện nha Lát chú Hùng tới Nếu cô đi vắng Dạ Cầm lấy Nếu ở nhà con muốn ăn gì Nói chị gái dẫn đi ăn Nhưng mà má dặn phòng hợp Nếu bà có hỏi cái vụ mà Con ở lại lớp á Thì con nói là do bệnh nghỉ nhiều Chứ không phải Học ngu như chưa Con cứ nói gì ba bỏ má đi với phụ thủy Con ngán không thèm học <cười> Đúng Má không ngờ con trai má lại thông minh như vậy Cứ nói vậy á chưa có mèo lười anh về lâu chưa à, em vừa làm bơ thấy có chuyện xấu chuyện gì xấu nào anh đã nói lúc em ngủ là lúc em của anh ngây thơ trong trắng nhất làm gì có chuyện xấu đến với em được em nói thiệt đó từ hôm chị sinh nhật thằng tú về trong em luôn ám ảnh có điều bất thường nào đó Ở phía ông Mộc và mấy đứa con em Em đã phạm quy ước Ở trên giường tuyệt đối không ai được nói chuyện gia đình cũ Và chuyện làm ăn rồi nhé. Những chuyện cũ đó Là em và giấc ngủ Không lo không được Em nói thật đó Tiệc sinh nhật làm sai ngày Mọi khi bao giờ cũng có ông bà nội ngoại Cô chú và bọn nhỏ Lần này thì không <cười> Điều đó quá dễ hiểu Trước đây còn em trong nhà Như linh hồn tình cảm của cả nhà Em đi rồi Còn vui vẻ gì nữa đâu mà mời thêm khách Mời cô chú ra ăn sáng Em vẫn cứ bị ám ảnh Bởi ánh mắt Của lão Mộc Và mấy đứa trẻ Từ trước đến nay Em vẫn luôn là người hóa giả Những dây dứt rất lớn cho anh Không ngờ giờ đây Em lại không thể chế ngự Nỗi dây dứt nhỏ nhoi Của chính mình Hãy đi chơi với anh để thay đổi không khí Đi đâu anh đi đón thằng Hưng <cười> Anh thật không tâm lý gì hết Con em Em còn đang rời rã Giờ phải đi làm vui cho con anh Anh nghe có được không Anh thích thì có việc đi với nó Nhưng em sợ Nó chưa quên mấy cái tác hôm rồi anh tặng cho nó đâu Con nít Được người lớn quan tâm là quên ngay chuyện cũ à, Anh cũng phải gặp để cảnh cáo cô Kiều Vụ dạy con căm thù cha Và để nó bị học lại một năm những thằng sinh ra chỉ có năng khiếu ăn Chẳng bao giờ có năng khiếu học đâu Và ở với mẹ nó Mẹ nó bơm màu gì vào đầu Thì nó sẽ biến thành màu đó Anh bất bình cũng vô ích Nhưng cứ đi đi Không thay đổi được gì Cũng đỡ cho mình sự dây dứt Anh đi nha
Còn về vụ tác động bà Kiều Bố bác sĩ Thanh Em không can thiệp đâu Có anh rồi Em không hào hứng gì Về những chuyện tranh giành đấu đá Mà một phó thường dân như em không nên làm Chào chú Tôi đã chuẩn bị đồ cho thằng Hưng rồi Anh cứ vào đón nó Tôi xin anh Nó hỗn hào gì cũng không phải trời sinh ra như vậy Đừng có xứng lại đánh hội đồng như lần trước Tôi đã xin lỗi rồi Sao cô không bỏ qua Cô có thể vào trong nhà cho tôi trao đổi một chút được không Tôi đã nói giữa chúng ta trừ chuyện thằng Hưng Không có gì cần phải trao đổi Hơn nữa tôi có hẹn Cứ cho là tôi đang cần trao đổi với cô về thằng Hưng đi Tôi chỉ có 10 phút dành cho anh Gái Dạ Con lên lầu nói với thằng Hưng của ba đến Dạ Coi như tôi thua cô về vụ sử dụng bác sĩ Thanh Tôi thành thật khâm phục và chúc mừng cô về phòng mạch này Anh lạc đề rồi Nhưng thôi Nói tiếp đi Tôi biết Cô đã dùng uy tín của bác sĩ Thanh Để ký hợp đồng công tác với nhiều bệnh viện trong thành phố Giờ đây Tôi muốn cô ký hợp đồng với bệnh viện của tôi Điều kiện Cô ký với các bệnh viện khác như thế nào Tôi cũng theo như vậy Và nâng thêm 10% cho cô Tôi biết thừa anh đang cần 2 triệu đô la tài trợ của Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ Không phải chính chúng ta đã từng bàn vấn đề này rồi sao 10% trong dịch vụ thuê danh một bác sĩ Quá nhỏ so với 2 triệu đô la phải không? 2 triệu đô la là của bệnh viện Nói giỡn vậy thôi 2 triệu đô ấy cho dù của anh Thì chuyện bác sĩ Thanh Cộng tác với Thanh Tâm Cũng không bao giờ xảy ra Cho dù anh có nâng tiền thuê bao lên 100% Chúng ta cũng sống vì lợi nhuận Nhưng lại khác nhau ở chỗ Tôi biết quý trọng người làm ra tiền anh lại nghĩ khác Tiền có thể làm ra người Trễ 10 phút rồi nha Chúc cha con đi chơi vui vẻ Ngươi không còn là ba của ta Ngươi đã bị mụ phù thủy độc ác Biến thành quỷ dữ Biết đều cút ngay khỏi đây Nếu không ta sẽ quá kiếp Hừ. Bây giờ coi như thế phải không Bỏ tất cả các thứ quái gỡ ở nhà đi đi với ba Hôm nay Ba cho con đi chơi số tiền Không đời nào Ba là kẻ lừa dối đáng ghét nhất trên đời Má đã dạy con căm thù ba phải không Ai đã dạy con lừa dối Ai dạy con căm thù Con nói đi Chính là ba Ba bỏ má bỏ nhà đi theo mụ phù thủy Ba đã đánh con Cô đừng biến nó thành con dao Đâm vào tim tôi phải không Tôi cho anh cả ngày ở nhà này Để dậy nó thành người tử tế Hưng à Cho ba xin lỗi Cha con mình ngồi nói chuyện đàng hoàng Rồi có muốn gì ba cũng chiều Đừng không Ba không bỏ mụ phù thủy về với má Thì đừng không nói chuyện Chiêu 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 Phiên đội đi nè Rút lui về nha bay Cũng bị đề phòng Mụ phù thủy kêu qua và bác sư Bánh tao Hôm rồi Cậu và cô Hằng Đã đến nhà thăm anh Thanh Hôm nào ta Cậu đừng có giờ dĩnh <cười> Hôm đó Em và Hằng Đến thăm người bạn ở gần nhà Lúc ra về Tình cờ gặp anh Thanh đi ăn sáng Anh hỏi Sao lâu quá không thấy tới chơi Tôi biết anh Thanh gọi điện thoại Mời vợ chồng cậu tới Đừng có chối Tôi chỉ nhắc cậu Đừng có nhúng mũi vào chuyện riêng của vợ chồng tôi 
Sự thật không đó Tụi em và anh chỉ nói chuyện tình nghĩa là chính Sao hồi này mặt em lúc nào cũng cao có vậy Em ngán chuyện vui chơi và làm ăn đến tận cổ rồi Trước đây thì ngán học Giờ ngán chơi Ngán làm Thì em thích cái gì Thích trở lại đi học Nhưng nghĩ vài năm sau trở thành bác sĩ Lại thấy ngán Chỉ nhìn những bác sĩ quanh mình Ba em, bà Quanh, ông Hùng, bà Hằng Đủ thấy bệnh viện là một Địa ngục dành cho những thầy thuốc Đầy mình tội lỗi mặt blue trắng Chết rồi Ông già thiên quá Mới nhắc đã xuất hiện Em phải vô báo cho bà già biết Chị cứ tin rằng Nếu không dung đắp được cho anh chị Hòa Thuận Thì chẳng bao giờ em phá Để anh chị thêm xa cách Ba tới Tôi khó mà tin cậu được Cậu đi ra đi Em chào anh Để em đưa anh vào gặp chị Em chào anh Hôm nay anh rảnh đến chơi Tôi đến gặp chị cậu Cảm ơn cô Tôi tự vào được Chiến tranh nóng rồi Ba gần vô rồi Con phải chuột đã nứt Anh Anh ngồi để em lấy nước Khỏi Tôi đến đây nói với cô Bỏ cái vụ vụ bà già làm nội gián Lén lúc theo dõi nhất cử nhất động của tôi rồi điện thoại cho cô biết đi Bẩn lắm Thứ hai Tôi đã chán ngấy cô đến tận cổ rồi Giữa tôi và cô từ giờ trở đi Chỉ con đường làm sao ly hôn cho có văn hóa thôi Đừng qua lại lôi kéo bà già Vô ích thôi Con Kim đâu Đã có sự hiểu lầm lớn ở đây Anh cho em được thanh minh Tôi đang hỏi con Kim đâu Con Kim nó Em xin anh Anh phải để cho em thanh minh chứ Tôi biết cô giỏi thanh minh rồi Nhưng tôi không nói chuyện với cô nữa Tôi cần gặp con Kim Con đây Bà đến đây Để nói với con lời cuối cùng Sang năm Nếu con tiếp tục đi học Thì về ở với ba Nhà mình không còn cảnh khiến con phải xấu hổ với bạn bè Vì nghèo khổ phải bỏ ngang đi làm nữa Thế có thể cho con muốn gì được đấy Thì ba cũng cho con được như vậy Thậm chí còn có thể hơn Còn nếu năm tới Con không đi học Thì ba coi như không có con luôn Ba đã hiểu lòng má Ba đến đây để nói Chứ không phải để nghe Ba không thể đối xử bất công với má như vậy được Kim quay lại ngay như vậy đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa nhưng không phải nội không phải má mà là chính con làm chuyện đó khi mà con cầm thù bác sĩ quanh con chỉ điện cho cô ta nếu cô ta không nói lại làm sao ba biết chứ có thể chính má đã sai con à Má cứ nghĩ khi giàu lên Thì mình sẽ đúng Má quên nghĩ rằng Ba con cũng có thể làm giàu Bằng cách phá bỏ truyền thống Nếu để chứng minh Mình là đúng Mọi người thi đua làm giàu bằng mọi cách Thì ai sẽ đúng Cứ cho là ai cũng đúng đi Thì trên đời này Tất cả mọi người đều mệt nhòa vì tiền Con ngán lắm rồi Nhưng con sẽ không để cho ba bỏ má đâu Má xin con Chuyện người lớn Con không hiểu Cứ đùng đùng nhúng vào Chỉ hỏng việc thôi Vậy má muốn ngồi im Để cho người ta muốn làm gì thì làm hay sao Không hẳn là như vậy Nhưng cũng có thể Má đã quen là người chịu nhịn ba con rồi Anh lấy xe đưa anh Thanh về Chứ ai lại để anh đi taxi Cảm ơn tôi đi taxi quen rồi
Đây là tất cả tình hình công ty Em trình bày rất cụ thể Anh về xem để biết Cảm ơn tôi sẽ coi kỹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 